kesme, eksiltme işlemlerimizden bir diğeri de iki ilmeği birlikte alarak örüp yaptığımız eksiltme, kesme işlemidir. Uygulamasını birlikte yapalım hanımlar. Bakın, iki ilmeği birlikte alıyorum ve düz olarak örüp çıkarıyorum. Burada iki ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Yani eksiltmiş oldum. Hemen yanındakini bir daha deneyelim. İki ilmeği birlikte alıyorum, düz olarak örüyorum ve çekip sağ şişime çıkarıyorum. Bakın iki ilmek beraber alındığında hem sol tarafa doğru bir eğim oluşturuyor hem de tek ilmeğe düşmüş oluyor. Hanımlar, iki ilmeği birlikte alarak yaptığımız uygulamada bazen örneklerimizde öyle örnekler uygularız ki ilmeği sadece sol tarafa eğimli değil sağ tarafa eğimli de kesmemiz gerekir. O zaman da şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Bakın, iki ilmeğimi bu sefer arkadan öne doğru tekrar göstereyim. Bakın bu iki ilmeğim sağ şişimi arkadan öne doğru batırıyorum ve düz örüyorum. Farkı görebiliyor musunuz? Biraz önce yaptığım sol tarafa eğimli bir kesimdi. Şimdi yaptığım ise sağ tarafa doğru eğimli bir kesim. Bunu hemen yanındaki iki ilmekle bir daha tekrar ediyorum. Bakınız iki ilmeğimi belirledik burada ve sağ şişimi arkadan öne doğru batırıyorum. Düz örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum ve çekiyorum. Yan yana yapmış olmakla birlikte burada hanımlar ilk yaptığımız gibi düz örerek arkadan şişimizi batırarak eksiltmede sola doğru bir kavis göreceksiniz. İkinci uygulamamızda ise sağa doğru bir kavis göreceksiniz. Bu farkı rahatlıkla görebildiğinize eminim. Bu yöntemle hanımlar Örgülerimizde düz örgü değil de modelli bir örgü yaparken özellikle de ajurlu örgülerde bir ajur yaptığımızda yani bir artış yaptığımızda yanındaki iki ilmeği mutlaka kesmeliyiz ki örgünün sayısı değişmesin. Tabii ki bu uygulamaları ileride güzel ürünler oluşturduğumuzda tekrar tekrar göreceğiz.